mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine. Où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu, et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions. Il les a vues. Je reprends. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la qualité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès, Énormité devenant norme, absorbé par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Toujours plein du nombre et de l'harmonie, ses poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, Délicieuse, nous les prendrons, nous les comprendrons. En attendant, demandons aux poètes du nouveau, idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. Ce n'est pas cela. chargé des animaux même. Qui a dit ça Qui a appelé hein, cette espèce d'homme au-delà de l'homme qui se chargerait des animaux même hein, C'est Rimbaud. C'est Rimbaud. Se charger des animaux même.